அன்புக்கும் வணக்கத்திற்கும் உரிய கிரீன் பைந்தமிழ் தொலைக்காட்சியின் தமிழ் நெஞ்சங்களே உங்கள் அனைவரையும் வணங்கி மகிழ்கின்றேன் இன்றைய சங்கத் தமிழ் அமுதத்தில் குறுந்தொகையின் ஏழாம் பாடலை காண விரும்புகின்றேன் இந்த பாடலை பாடிய புலவர் பெரும் பதுமனார் என்ற ஒரு புலவர் இதிலே அவர் கண்டோர் கூற்றாக இந்த பாடலை அமைத்திருக்கிறார் இந்த பாடலிலே உள்ள செய்தியை முதலிலே சொல்லி பின்பு அந்த பாடலை சொல்லலாம் என்று கருதுகிறேன் அகத்திணையிலே உங்களுக்கு தெரியும் தலைவனும் தலைவியும் இயற்கை புணர்ச்சியிலே சந்தித்து ஒருவருக்கொருவர் செம்புல பெயல் நீர் போல காதல் கொள்வார்கள் அதன் பின்பு அவர்கள் இடந்தலை பாட்டிலே சந்திப்பார்கள் அப்புறம் பகல் குறி இரவு குறி என்று பல்வேறு வகையாக சந்தித்து தம்முடைய காதலை வளர்த்து கொண்டே வருவார்கள் அப்படி வளர்த்து கொண்டே வரும் பொழுது ஊரிலே இருப்போருக்கெல்லாம் தெரிந்து அது அலராக வெளிப்படுகிறது அது பெற்றோருக்கும் தெரிகிறது உற்றோருக்கும் தெரிகிறது ஆக செவிலி தோழி நற்றாய் எல்லோரும் அறிந்த பின்பு அதாவது தலைவன் எப்படியாவது தலைவியை திருமணம் முடிக்க வேண்டும் என்று முயற்சி செய்கிறான் தலைவியும் அதற்கு உடன்படுகிறாள் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே அவர்கள் தலைவியை கடுமையாக எச்சரித்து வீட்டிலே இருக்குமாறு செய்கின்றார்கள் அதற்கு பெயர் இச்சரித்தல் என்று பெயர் அத்தகைய சூழ்நிலையிலே தலைவனும் தலைவியும் சந்திக்க முடியாத சூழல் திருமணமும் முடிக்க முடியாத சூழல் அப்படி என்றால் அந்த களவு வாழ்க்கை கற்பு வாழ்க்கையாக மாற வேண்டும் அப்படி கற்பு வாழ்க்கையாக மாறுவதற்கு பெற்றோரோ அதற்கு உடன்பட இல்லை என்ற சூழ்நிலையிலே தலைவனும் தலைவியும் அந்த இல்லத்தை விட்டு வெளியே செல்வதை தவிர வேறு வழி இல்லாத சூழ்நிலை அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே அங்கே தலைவனும் தலைவியும் பிரிந்து பாலை நிலத்து வழியாக உடன்போக்கு செல்கிறார்கள் என்ற ஒரு செய்தியை நாம் சங்க இலக்கியத்திலே காண முடிகிறது ஆக உடன்போக்கு என்பதும் கூட அந்த காலத்திலே ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒன்றாகத்தான் இருக்கிறது ஏனென்றால் உடன்போக்கு சென்ற உடனே வேறு வழி இல்லாமல் செவிலித்தாய் தேடிச் செல்வாள் ஆக அவர்கள் வர வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்புவார்கள் மீண்டும் அவர்கள் வந்தவுடனே அவர்களுக்கு திருமணம் முடித்து உற்றார் உறவினர்கள் அறிய விருந்து தருவார்கள் என்ற செய்தியெல்லாம் கூட நாம் சங்க இலக்கியத்தில காணுகிறோம் அப்படி உடன்போக்கு சென்ற தலைவனையும் தலைவியையும் கண்டு எதிரே வந்த மக்கள் அதாவது கண்டோர் அந்த கண்டோர்கள் கூறுகின்ற கூற்றாக இந்த பாடலை பெரும்பதுமனார் அமைத்திருக்கிறார்கள் அதாவது தலைவனும் தலைவியும் தம்முடைய சுற்றத்தாரிலிருந்து நீங்கி சென்று உடன் போன காலத்திலே எதிரே வந்தவர்கள் தலைவியினுடைய காலிலே சிலம்பு அணிந்திருப்பதை பார்க்கிறார்கள் அப்படி சிலம்பு அணிந்திருப்பதை பார்த்த உடனே இன்னும் இவர்களுக்கு திருமணம் நடைபெறவில்லை என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்கிறார்கள் ஏனென்று சொன்னால் அவள் பெண்ணுக்கு திருமணம் ஆகிவிட்டால் அந்த காலிலே இருக்கின்ற சிலம்பு அகற்றப்படும் அதற்கு பெயர் சிலம்பு கழி நோன்பு என்று பெயர் அந்த சிலம்பு கழி நோன்பு நடைபெற்று இருந்தால் மட்டுமே அவர்கள் திருமணமானவர்கள் என்று அறிந்து கொள்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பு ஆனால் இவள் காலிலோ சிலம்பு இன்னும் அகற்றப்பட இல்லை இந்த தலைவன் கையிலே வில்லோடு வருகிறான் இதை பார்த்த உடனே அவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் அடடா இந்த பிள்ளைகளுக்கு இன்னும் திருமணம் நடைபெறவில்லையே கடுமையான பாலை வழியிலே செல்கிறார்களே யார் பெற்ற பிள்ளையோ இப்படி ஒரு நேர்ந்திருக்கிறதே என்று சொல்லி மனதிலே இறக்கப்பட்டு அவர்கள் பேசுகின்ற பேச்சாக இந்த பாடலை அமைத்திருக்கிறார் பெரும்பதுமனார் இப்பொழுது அந்த பாடலை சொல்லி அதனுடைய பொருளை சொல்வோம் மொத்தம் ஆறே அடிகளிலே அமைந்த பாடல் வில்லோன் காலன கழலே வில்லோன் காலன கழலே தொடியோள் 
மெல்லன மேலவும் சிலம்பே நல்லோர் யார்கள் அழியர்தாமே யார்கள் அழியர்தாமே ஆரியர் கைராடு வரையில் கால் புறக் கலங்கி வாகை வெண்ணற்று ஒலிக்கும் வேய் பயில் அழுவம் முன்னியோரே என்று சொல்லி அந்த பாடலை முடிக்கிறார் வேய் பயில் அழுமம் அழுவம் என்றால் பாலை நிலம் என்று பொருள் அழுவம் முன்னியோரே இந்த பாலை நிலத்தை கடந்து செல்ல நினைக்கின்ற இந்த தலைவனும் தலைவியும் என்று பேசுகிறார்கள் அழுவம் முன்னியோர் எப்படிப்பட்ட பாதையிலே செல்லுகிறார்கள் என்று சொன்னால் ஆரியர் என்று சொன்னால் ஆரிய கூத்து ஆடுபவர்கள் என்று பொருள் இந்த ஆரிய கூத்து ஆடுபவர்கள் என்ன செய்வார்கள் என்றால் இரண்டு பக்கத்திலும் மூங்கில் கழிகளை ஊன்றிக் கொள்வார்கள் அந்த மூங்கில் கழிகளை இரண்டு இரண்டு மூங்கில் கழிகளாக ஒரு பக்கத்தில் இரண்டு மூங்கில் கழிகள் அடுத்த பக்கத்திலே இரண்டு மூங்கில் கழிகள் நடுவிலே ஒரு கயிற்றை கட்டிக் கொள்வார்கள் இன்றைக்கும் கூட நீங்கள் கிராமங்களிலே அப்படி விளையாடுகின்ற கூத்தினை நீங்கள் பார்க்க இயலும் அப்படி அந்த மூங்கில் கழியின் மேலே கயிறு கட்டி அந்த கயிற்றிலே நடப்பார்கள் பல்வேறு விதமான வித்தைகளை செய்வார்கள் அப்படி வித்தைகளை செய்யும் பொழுது கீழே என்ன செய்வார்கள் என்று சொன்னால் ஆஹ் தோல் கருவியை வைத்து அவர்கள் மிக வேகமாக ஒலிப்பார்கள் அதைத்தான் பறை என்று சொல்லுகிறார் பறை என்று சொன்னால் இங்கே தோல் கருவி அந்த தோல் கருவியை வைத்து பெரும் சப்தத்தை எழுப்புவார்கள் அப்படி பெரும் சப்தத்தை எழுப்பினால் தான் உள்ளே இருக்க ஊருக்குள்ளே இருக்கின்ற மக்கள் எல்லாம் சுற்றி நின்று அதை வேடிக்கை பார்ப்பார்கள் அப்படி வேடிக்கை பார்ப்பவர்களிடம் கடைசியில் தன்னுடைய கூத்தை எல்லாம் முடித்து கொண்டு அவரிடம் பணம் பெற்று செல்லுவார்கள் அப்படி அந்த ஆரிய கூத்து ஆடுபவர்கள் கயிற்றிலே ஆடும் பொழுது எப்படி கீழே இருப்பவன் பறையை கீழே இருப்பவர் பறையை ஒழிப்பார்களோ அதுபோல மேல் காற்று அடிக்கிறது கால் அப்படின்னா காற்றுன்னு அர்த்தம் கால் புற கலங்கி இந்த மேல் காற்று கடுமையாக வீசுகிறது ஏன்னா கோடை காலம் கோடை காலம் தான் பாலை நிலத்துக்கு உரிய காலம் அப்படி கோடை காலத்துல மேல் காற்று வீசும் பொழுது அது ஊன்னு பெரிய சட்டத்தோடு வருகிறது அந்த மேல் காற்று அந்த மேல் காற்று அடித்த உடனே தலைவனும் தலைவியும் அப்படியே கலங்குகின்றார்கள் அப்ப அந்த மேல் காற்று பறையை போல பெரிய சப்தத்தோடு அது எதிரே வர இந்த தலைவனும் தலைவியும் கலங்குகிறார்கள் கலங்குவது மட்டுமல்லாமல் அங்கே இருக்கின்ற மரம் என்ன மரம் என்றால் வாகை மரம் இந்த வாகை மரம் கோடை காலம் வந்த உடனே அது என்ன ஆயிற்று என்றால் நெற்றுகளாக அவை மாறிவிட்டன அந்த நெற்றுகளும் கலகலவென்று ஒலிக்கின்றன அந்த நெற்றுகள் என்ன நிறத்தில இருக்கிற இருக்கின்றன என்று சொன்னால் அவை வெண்மையான நிறங்களிலே இருக்கின்றன ஆகையினாலே வாகை வெண் நெற்று ஒலிக்கும் என்று சொல்லுகிறார் ஆக வாகை மரத்தினுடைய வெண்மையான நெற்றுகளும் இந்த மேல் காற்றினாலே பேரொலியை செய்கின்றன அப்படிப்பட்ட பாலை நிலம் அடுத்து அங்கே என்ன மரங்கள் இருக்கின்றன வேய் பயில் அழுவம் வேய் என்றால் மூங்கில் மூங்கில் மரங்களும் கூட நிறைய காட்சியளிக்கின்றன அவையும் எப்படி இருக்கின்றன என்றால் முற்றி போய் அவைகளும் வெடித்து நிற்கின்ற நிலையிலே அந்த வெப்பமான பாலை நிலத்திலே அவர்கள் கடந்து செல்ல நினைக்கின்றார்கள் ஆகையினாலே இந்த ஆரிய கூத்தாடுபோனுடைய ஆஹ் அந்த பறை ஒலிப்பது போலவும் மேல் காற்று ஓசையோடு வருகிறது வாகையினுடைய வெண்ணற்றுக்கள் வெண் நெற்றுகள் ஒழிக்கின்றன அடுத்து மூங்கிலும் வெடித்து போய் இருக்கின்றது அப்படிப்பட்ட கடுமையான பாலி நிலத்தில இந்த தலைவனும் தலைவியும் செல்லுகிறார்கள் அப்படி செல்பவர்களை பார்த்து இந்த கண்டோர் என்ன சொல்லுகிறார்கள் நல்லோர் ஆக நல்ல பிள்ளைகளாக இருக்கின்றார்களே இந்த நல்ல பிள்ளைகள் யார்கள் இந்த பிள்ளைகள் யார் நல்ல செல்வக்குடியில பிறந்த பிள்ளைகளை போல காட்சி அளிக்கின்றார்கள் அப்படி செல்வக்குடியில பிறந்த பிள்ளைகளை போல இருக்கின்ற இவர்கள் இப்படிப்பட்ட கடுமையான பாலை நிலத்திலே செல்லுகிறார்களே அடாடாடா 
அந்த பிள்ளைகள் யார் அப்பா இன்னும் திருமணம் முடிக்காமல் வேறு இருக்கிறார்களே ஆகையினாலே தொடியோல் தொடியோல் என்றால் கையிலே வளையல் அடைந்திருக்கக்கூடிய இந்த பெண் மெல் அடி மேலவும் சிலம்பே அவளுடைய மென்மையான பாதத்திலே சிலம்பு அணிய பெற்றிருக்கிறது ஆக இவளுக்கு இன்னும் திருமணம் ஆகவில்லையே அடுத்து வில்லோ கைகளிலே வில்ல வைத்திருப்பவன் காலன கழலே அவன் வீரக்கழல் அணிந்திருக்கின்றான் கையிலே ஏன் வில்லை வைத்திருக்கிறான் என்று சொன்னால் போகின்ற வழியிலே ஏதேனும் இடையூறு ஏற்படும் என்று சொன்னால் அந்த வில்லிலே அம்பை வைத்து அவன் தன்னுடைய தலைவியை காக்கின்ற ஆற்றல் உடையவனாகவும் இருக்கிறான் அப்படிப்பட்ட ஆற்றல் உடைய அந்த தலைவனும் சிலம்பை அணிந்திருக்கின்ற இந்த தலைவியும் இந்த கடுமையான பாலினத்திலே செல்லுகிறார்களே இந்த தம்பதி அதாவது தம்பதியன் என்று சொல்ல முடியாதல்லவா இந்த காதலனும் காதலியும் யாரோ யாரோ ஆனால் இவர்கள் பார்ப்பதற்கு இறக்கப்பட தகுந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி கண்டோர் வருந்துவதாக பெரும் பதுமனார் இங்கே குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அதாவது இப்படிப்பட்ட காட்சியெல்லாம் நாம் சங்க இலக்கியத்தில் தான் காண முடியும் ஏனென்று சொன்னால் இப்படிப்பட்ட அழக அழகான வாழ்க்கையெல்லாம் வாழ்ந்திருப்பவர்கள் அதுவும் இயற்கையோடு இயைந்த வாழ்க்கை வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் அதை புலவர்கள் படம் பிடித்திருக்கிறார்கள் ஆக அந்த பாலினல காட்சி அந்த பாலினலத்திலே கடந்து சென்ற அந்த தலைவன் தலைவியினுடைய சிறப்பு அடுத்து அதை கண்டோர்கள் இருப்பது இது ஒரு நாடகம் போல அமைந்திருக்கிறது அல்லவா அப்படிப்பட்ட ஒரு படப்பிடிப்பை இங்கே பெரும் பதுமனார் பிடித்திருக்கிறார் என்று சொல்லி மீண்டும் அந்த பாடலை மட்டும் சொல்கிறேன் இது குறுந்தொகையின் ஏழாம் பாடல் வில்லோன் காலன கழலே வில்லோன் காலன கழலே காலன என்று சொல்லால் இரண்டு கால்களிலும் என்று பொருள் ஆக காலன என்பது இங்கே பன்மை சொல் ஆக வில்லோன் காலன கழலே தொடியோல் மெல்லடி மேலவும் சிலம்பே நல்லோர் யார்கள் அழியர்காமே ஆரியர் கைராடு பறையில் கால் பொற கலங்கி வாகை வெண்ணற்று ஒலிக்கும் வேய் பயில் அழுவம் முன்னியோரே என்று சொல்லி இந்த பாடலை முடிக்கின்றார் ஆக பாடலையும் படிப்போம் பெரும் பதிம பதுமனாருடைய கற்பனையையும் ரசிப்போம் என்று சொல்லி முடிக்கின்றேன் வணக்கம்